നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജില്ലയിൽ ഒരു വിഭാഗം വ്യാപാരികൾ തിങ്കളാഴ്ച നടത്തുന്ന കടയടപ്പ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നുജുമുദ്ദീൻ ആലുമൂട്ടിൽ സർക്കാർ നിർദ് എല്ലാ കടകളും തുറക്കുമെന്നും നുജുമുദ്ദീൻ സ്വകാര്യ സ്കൂളിന്റെ ഫീസ് ഇളവിനായി രക്ഷിതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം നിഷേധിച്ചതായി പരാതി ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെയും പഠനം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവ് ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കായംകുളത്തേക്കും എറണാകുളത്തേക്കും സർവീസ് ആരംഭിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി ജില്ലയിൽ ഒരു വിഭാഗം വ്യാപാരികൾ തിങ്കളാഴ്ച നടത്തുന്ന കടയടപ്പ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച എല്ലാ കടകളും തുറക്കുമെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നുജുമുദ്ദീൻ ആലുമൂട്ടിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മഹാമാരിയെ നേരിടുമ്പോൾ സർക്കാർ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ കടകൾ അടപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഹർത്താൽ നടത്തുന്ന നടപടി ശരിയല്ലെന്നും നുജുമുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ഒരു വിഭാഗം വ്യാപാരികൾ തിങ്കളാഴ്ച നടത്തുന്ന കടയെടുപ്പ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച എല്ലാ കടകളും തുറക്കുമെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നുജുബുദ്ദീൻ ആലുമൂട്ടിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിലാകമാനം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസക്കാലമായി ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വ്യാപാരികളാണ് വ്യാപാരികളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളും തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസക്കാലമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ കഴിയുന്നത് വ്യാപാരി സമൂഹമാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അവശ്യ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ മരുന്നുകൾ മറ്റ് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന പലയൊക്കെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോട്ടൽ ബേക്കറി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ അങ്ങനെയുള്ള അവശ്യ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗവും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം വ്യാപാരികൾ സർക്കാരിനെയും ജനങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച പതിനാലാം തീയതി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരു ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സർക്കാരിനെയും ജനങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഹർത്താൽ നടത്തുന്നതിനോട് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കോവിഡ് മഹാമാരി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മരുന്നും ഭക്ഷണവും മറ്റും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ മേഖലയിലെ കടകൾ തുറക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയത് നാട് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മഹാമാരിയെ നേരിടുകയാണ് ജനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകിയ കടകൾ അടപ്പിച്ച് ഹർത്താൽ നടത്തുന്ന നടപടി ശരിയല്ല എന്നും നുജുബുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ വ്യാപാരി സമൂഹം പൂർണ്ണമായും ഈ ഹർത്താലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും വ്യാപാരികൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഹർത്താൽ അതിനെയാണ് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അംഗീകരിക്കാത്തത് പലചരക്ക് പഴം പച്ചക്കറി കടകൾ ബേക്കറി ഹോട്ടൽ എന്നിവയും സർക്കാർ തുറക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച എല്ലാ കടകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും എൺപത് ശതമാനം കടകൾ ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് വ്യാപാരികൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ് വ്യാപാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും നുജുമുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം നൽകണം രണ്ടു മാസത്തെ വാടക ഇളവ് നൽകണം എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി സെൽവകുമാർ പത്മകുമാർ
സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കുന്നു അത് അതിനാലാണ് ഈ ഹർത്താലിന് ഞങ്ങൾ അനുകൂലിക്കാതെ കടകൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അഷ്റഫ് കാവേരി ഹാരിസ് പൊന്നാരത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി ഡി ന്യൂസ് കായംകുളം കായംകുളത്തെ ഐ ടി ഐക്കും സ്റ്റേഡിയത്തിനും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര വർഷക്കാലമായി എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന് പറ്റിയ ജാള്യത മറയ്ക്കാൻ ഭരണ നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത് അപഹാസ്യമാണെന്ന് നഗരസഭാ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ മണ്ടന്മാരാക്കാനാണ് ചെയർപേഴ്സണും എൽ ഡി എഫിലെ ചില കൌൺസിലർമാരും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു കായംകുളത്ത് ഐ ടി ഐയും സ്റ്റേഡിയത്തിനും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര വർഷക്കാലമായി എൽ ഡി എഫ് നഗരഭരണ നേതൃത്വത്തിന് പറ്റിയ ജാള്യത മറയ്ക്കാൻ ഭരണ നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത് അപഹാസ്യമാണെന്ന് നഗരസഭ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എ പി ഷാജഹാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാർ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ കായംകുളത്ത് ഐ ടി ഐക്കും സ്റ്റേഡിയത്തിനും സ്ഥലമെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അത് കായംകുളം പട്ടണത്തിലെ യുവജനങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് കായംകുളം പട്ടണത്തിൽ നടക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന പശ്ചാത്തല മേഖലകളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പണം പോലും മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഐ ടി ഐക്ക് സ്ഥലമെടുക്കുന്നതിനും ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ സ്റ്റേഡിയത്തിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് തുടർന്ന് വന്ന എൽ ഡി എഫ് ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് നാളിതുവരെയായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ ടി ഐക്കും സ്റ്റേഡിയത്തിനും മാത്രമല്ല ആധുനിക അറിവുശാലയുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര വർഷക്കാലമായി നടത്തുവാൻ എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വം തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൽ നിന്നും വന്ന കത്തിൽ നഗരസഭ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അർജന്റ് ക്ലെയിമിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ഇത് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വന്ന അജണ്ടയിൽ നിന്നും തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അർജന്റ് ക്ലോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞതാണോ യു ഡി എഫ് ചെയ്ത കുറ്റമെന്നും നേതാക്കൾ ചോദിച്ചു നഗരസഭ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നതിനുള്ള പെർമിറ്റ് കൊടുത്തു അതാര് കൊടുത്തു എന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ വ്യക്തമാക്കണം ഐ ടി ഐക്ക് സ്ഥലമെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവ വസ്തുഭൂടമകളിൽ ഒരാളൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും കൺസെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ച് വർഷക്കാലമായി ആ കൺസെന്റ് കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ചെയർപേഴ്സൺ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അവിടെ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെയർപേഴ്സൺ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അർജന്റ് ക്ലൈമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ സ്ഥലമെടുക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ഭരണ നേതൃത്വം ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ടി ഐ സ്റ്റേഡിയം ആധുനിക അറിവുശാല എന്നിവ യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതികളാണെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളിൽ രേഖകളില്ല യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്താണ് ഐ ടി ഐക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷവും സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ടേ അഞ്ച് കോടി രൂപയും ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇതിനുശേഷം വന്ന എൽ ഡി എഫ് ഭരണ നേതൃത്വം അർജന്റ് ക്ലെയിം എന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി കത്ത് നൽകിയതാണ് വസ്തു ഏറ്റെടുക്കാൻ നടപടി ഇല്ലാതാക്കിയത് ഒരു നോട്ടീസ് പോലും കൗൺസിലർമാർക്ക് കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്ന ഭരണ നേതൃത്വം ചെയർപേഴ്സൺ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഐ ടി ഐക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റൂ അത് പറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി സമരങ്ങൾക്കും നിയമ നടപടികൾക്കും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകും വെട്ടത്തേത് വയൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കൗൺസിൽ യോഗമാണ് അന്ന് കൗൺസിലിൽ ഹാജരായ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഒന്നിച്ചാണ് ആ തീരുമാനമെടുത്തത് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ മണ്ടന്മാരാക്കാനാണ് ചെയർപേഴ്സണും ചില എൽ ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാരും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇത് നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുമെന്നും നേതാക്കളായ സി എസ് ബാഷ എ പി ഷാജഹാൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു കായംകുളം പട്ടണത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മൂന്ന് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങളൊക്കെ കൗൺസിലർമാരായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ കായംകുളം പട്ടണത്തിൽ നീക്കി വെച്ചത് നമ്മുടെ ചെയർപേഴ്സന് പോലും സത്യത്തിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അപമാനമാണ് ഇവരെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അവരുടെ അടുത്ത് പോയി അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം വെട്ടത്തയത്ത് പുരയിടം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ ഇതാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് ഇതിനൊന്നുമല്ല സമയം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
സ്വകാര്യ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ ഫീസ് ഇളവിനായി രക്ഷിതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം നിഷേധിച്ചതായി പരാതി കായംകുളം വേലഞ്ചിറ ജനശക്തി പബ്ലിക് സ്കൂളിനെതിരെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെയും പഠനം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചില രക്ഷിതാക്കൾ ബോധപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നു ഏതായാലും വിഷയം ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ ഫീസ് ഇളവിനായി രക്ഷിതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം നിഷേധിച്ചതായി പരാതി കായംകുളം വേലഞ്ചിറ ജനശക്തി പബ്ലിക് സ്കൂളിനെതിരെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനശക്തി പബ്ലിക് സ്കൂളിലുള്ള വേലഞ്ചിറ എന്റെ മോള് പഠിച്ചിരുന്നത് എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് കുട്ടികളെല്ലാം വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു ഓൺലൈനിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ഒന്ന് എന്നതിലെ പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപയോളും വർഷാവർഷം ഓ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആകുമ്പോഴും പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എടുത്തോളൂ ഇവർ വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു സാറേ ഈ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ഒഴിവാക്കി തരണം സ്കൂൾ ഫീസ് സ്കൂള് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പൈസ എത്രയാണോ അത്രയും നമ്മൾ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫണ്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി തരണം സ്കൂൾ ഫീസ് നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ഇത് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നൂറ്റി അമ്പതോളം വരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു നിവേദനം പ്രിൻസിപ്പലിന് കൊടുത്തു പ്രിൻസിപ്പൾ അതിന് തയ്യാറാകാതെ നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രതികാര നടപടി എന്നോ നമ്മൾ ഈ പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായി എന്നാൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും പഠനം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ കോവിഡ് കാലത്തും അമിത ഫീസ് വാങ്ങുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം രക്ഷിതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു സമാന പരാതികൾ ഒന്നിച്ച് പരിഗണിച്ച കോടതി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഫീസ് ഇളവ് നൽകണമെന്ന ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചു അതേസമയം കോടതി പറഞ്ഞ ഫീസ് പൂർണമായും കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം അടച്ചിരുന്നുവെന്നും തുടർന്ന് ഈ കൊല്ലം അധ്യയനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറഞ്ഞതെന്നും രക്ഷിതാവായ പ്രതാപൻ പറയുന്നു അതായത് ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മൂന്ന് പേരുടെ കുട്ടികൾ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി സമീപിച്ച സമയത്ത് ഹൈക്കോടതി ആ കുട്ടികളെ പുറത്താക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയമം സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഒരു വിധിയുണ്ടായി പതിനഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഫീസ് ഇളവ് കൽപ്പിക്കണമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് ഡി ഡി ഇക്ക് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാനിതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ കാരണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിവേദനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനശക്തി പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഈ സ്കൂളിന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നമ്പറില്ല ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായിട്ട് ആ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കെട്ടിടക്കരവ് അടയ്ക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണത് എന്നാൽ സ്കൂളിലെ രക്ഷകർത്താക്കളായ വിനോദ് ദിലീപ് പ്രതാപൻ എന്നിവർ സ്കൂളിന്റെ യശ എസിനെ ഇകഴുത്തി കാണിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തികമായി തകർക്കുവാനതിനും ബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ പറയുന്നത് മൂന്ന് കുട്ടികളെ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതിന്റെ ഫീസ് കുറവ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുട്ടികളെ പുറത്താക്കിയെന്നാണ് ആ രക്ഷകർത്താക്കൾ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ പോലും ഫീസ് തരാത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടിയെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി ഈ സ്കൂളിനെതിരെ അപകീർത്തികരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തുകയാണ് സി ബി എസ് ഇയുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് സ്കൂൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി എസ് എം സി എന്ന് പറയും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ പി ടി എ രണ്ടും ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റർ വിനോദിൻ്റെയും പ്രതാപൻ്റെയും അതുപോലെ ദിലീപിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടന അവർ ഫോം ചെയ്തു ജനശക്തി പേരൻസ് അസോസിയേഷൻ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട അതാണ് അവരുടെ ആഹ്വാനം ഈ സ്കൂളിനെ അടച്ചു പൂട്ടും ഈ സ്കൂൾ അടച്ചു പൂട്ടുമെന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തി ക്ലാസ് ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ഫീസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ വിനോദ് ടീച്ചർ വായുനോക്കികളായ ടീച്ചർമാർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തുകയാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രതികാര നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക ഇതിന് പുറമെ സ്കൂളിൽ നിയമാനുസൃതമായ സ്കൂൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയും പി ടി എയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇവർ
ആ രക്ഷകർത്താക്കളും അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് രക്ഷകർത്താക്കളും ഈ സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ മറവിൽ ഈ സ്കൂളിനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധി ആയിട്ടുള്ള തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ രേഖകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആർ സജീവ് മാനേജർ സി എം വിജയൻ അക്കാദമിക് അഡ്വൈസർ വി സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഏതായാലും വിഷയം ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തീവ്രവാദികളുടെ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ധീരജവാൻ എസ് ഗിരീഷിന്റെ ഇരുപതാമത് ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു പുഷ്പാർച്ചന അനുസ്മരണ യോഗം എന്നിവ നടത്തി ആസാമിലെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതിർത്തിയായ ടിൻസുക്കിയ ജില്ലയിൽ മാർഗാർ റീത്തയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഊർഫ തീവ്രവാദികളുടെ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ധീരജവാൻ എസ് ഗിരീഷിന്റെ ഇരുപതാമത് ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു പുഷ്പാർച്ചന അനുസ്മരണ യോഗം എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തി യോഗം ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ പാറയിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന ഈ നാടിന്റെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കാപ്പിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കണ്ണിലൂണിയായിട്ടുള്ള ഗിരീഷ് വീരമൃത്യു വരും ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹം വീരമൃത്യു വരികയാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഗിരീഷിന് ജോലി കിട്ടി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വീരമൃത്യു വരിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷമാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി എം വി ശ്യാമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശരത് കുമാർ പാട്ടത്തിൽ ചിറപ്പുറത്ത് മുരളി ശ്രീലത ജ്യോതികുമാർ മാരുതി ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള രവീന്ദ്രൻ പിള്ള വി എസ് അനിൽ ശ്രീകുമാർ പച്ചങ്കുളത്ത് വി വസന്തകുമാർ ടി ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് മിനീസ് എന്ന സംഘടന വേറിട്ട ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ചലഞ്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സേവ് കുട്ടനാട് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നോട്ട്ബുക്ക് ചലഞ്ച് ആണ് നടത്തുന്നത് സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെനീസ് എന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ സ്വന്തം സൈനിക അർദ്ധ സൈനിക സംഘടന വേറിട്ടൊരു ക്യാമ്പയിൻ ചലഞ്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സേവ് കുട്ടനാട് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നോട്ട്ബുക്ക് ചലഞ്ച് ആണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു സോൾജിയേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വെനീസ് എന്ന സൈനിക അർദ്ധ സൈനിക സംഘടന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രളയ സമയത്ത് രൂപപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി ഇപ്പോൾ സേവ് കുട്ടനാടിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ചലഞ്ച് നടത്തി ഇതിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊടുക്കും ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ വൺ വൺ നയൻ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് താമരക്കുളം ചത്തിയറ വി എച്ച് എസ് എസ് സ്ഥാപക മാനേജറും താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന കൊപ്പാറ എസ് നാരായണൻ നായർ സ്മാരക അവാർഡ് പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും കോളേജ് അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ സൈനുദ്ദീൻ പട്ടാഴിക്ക് സമ്മാനിച്ചു അവാർഡ് തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഡോക്ടർ സൈനുദ്ദീൻ പട്ടാഴി സംഭാവന ചെയ്തു താമരക്കുളം ചത്തിയറ വി എച്ച് എസ് എസ് സ്ഥാപക മാനേജറും താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന കൊപ്പാറ എസ് നാരായണൻ നായർ സ്മാരക അവാർഡ് പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും കോളേജ് അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ സൈനുദ്ദീൻ പട്ടാഴിക്ക് സമ്മാനിച്ചു പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷനാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാരായണൻ നായരുടെ പന്ത്രണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനമായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചത് അവാർഡ് തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഡോക്ടർ സൈനുദ്ദീൻ പട്ടാഴി സംഭാവന ചെയ്തു സ്കൂൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എൻ അശോക് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രഥമ അധ്യാപിക ജി കെ ജയലക്ഷ്മി നാരായണൻ നായർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എസ് ജമാൽ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സി അനിൽകുമാർ അധ്യാപകരായ കെ എൻ കൃഷ്ണകുമാർ എ ജി മഞ്ജുനാഥ് ആർ ശിവപ്രകാശ് രാമചന്ദ്ര കുറുപ്പ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി പതിനാറോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ കായംകുളം സ്വദേശി ബുനാഷ് ഖാനെ വള്ളികുന്നം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഭരണിക്കാവിൽ കാറിൽ നിന്നും അൻപത് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടുകയും പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ് കായംകുളം മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി പതിനാറോളം
വള്ളിയുന്നം എസ് ഐ മിഥുന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നും അതിസാഹസികമായാണ് ഇയാൾ പിടികൂടിയത് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രതി വാട്സ്ആപ്പ് കോളുകളിലൂടെ മാത്രമാണ് പുറം ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കായംകുളം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തരായി പത്ത് ദശാംശം രണ്ടോ ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ മൂന്ന് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല പതിനോരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർക്ക് കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പേർ ജില്ലയിൽ ക്വാറന്റൈനിലാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ വൈറസ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് സി എഫ് എൽ ടി സികളിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരാണ് വീടുകളിൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേർ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നു കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവുകൾ നിലവിൽ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലയിലും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കായംകുളത്തേക്കും എറണാകുളത്തേക്കും സർവീസ് ആരംഭിച്ചു വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുമുള്ള സർവീസ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പുനരാരംഭിക്കാനാണ് നീക്കം ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകളെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ജില്ലയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കായംകുളത്തേക്കും എറണാകുളത്തേക്കും സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കായംകുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സർവീസ് നടത്താനാണ് തീരുമാനം കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസക്കാലമായി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ സർവീസ് കൂടി നിരച്ചതോടെ പൊതുജനങ്ങൾ ഏറെ വരഞ്ഞിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച മാവേലിക്കര നഗരസഭയിലെ ഡി സി സിയിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ചു പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പരിശോധന നടത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച മാവേലിക്കര നഗരസഭ ഡി സി സിയിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഉന്നതതല സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാറിനെ കൂടാതെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ലളിത രവീന്ദ്രനാഥ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അനി വർഗീസ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശാന്തി അജയൻ ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സജീവ് പ്രായ്ക്കര പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഉമയമ്മ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ് രാജേഷ് വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ തോമസ് മാത്യു പുഷ്പ സുരേഷ് ഡോക്ടർ കോശി ഇടുക്കുള ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ദിലീപ് കുമാർ അശ്വതി പ്രീത എന്നിവർ മാവേലിക്കര നഗരസഭ പതിമൂന്നാം വാർഡ് കൌൺസിലറും മാവേലിക്കര നഗരസഭാ ചെയർമാനുമായ കെ വി ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു നിരവധി പേർ പങ്കാളികളായി മാവേലിക്കര നഗരസഭ പതിമൂന്നാം വാർഡ് കൌൺസിലറും മാവേലിക്കര നഗരസഭ ചെയർമാനുമായ കെ വി ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡിൽ അൻപതോളം ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പതിമൂന്നാം വാർഡ് എ ഡി എസ് ഭാരവാഹി ഹേമ അംഗൻവാടി വർക്കർ വസന്ത ജാഗ്രതാ സമിതി അംഗങ്ങളായ ദീപു ദിവാകരൻ അനു ജയരാജ് കൃതീഷ് മോനിഷ് സാഗർ സുബിൻ ആകാശ് രാഹുൽ എമിൽ പ്രശാന്ത് നീലിമ ദീപു ജസൻ മനീഷ് അഭിമന്യു അനന്തു തുടങ്ങിയവർ പങ്കാളികളായി ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന അത്താഴ പൊതുവിതരണം ജൂൺ പതിനാറ് വരെ നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു അത്താഴ പൊതുവിതരണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ യു ഡി എഫ് മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന അത്താഴ പൊതുവിതരണം ജൂൺ പതിനാറ് വരെ നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു അത്താഴ പൊതുവിതരണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് ലോക്ഡൌൺ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ അത്താഴ പൊതുവിതരണം ജൂൺ പതിനാറ് വരെ നീട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊണ്ട് മാത്രം പല വീടുകളിലെയും ബുദ്ധിമുട്ട് മാറില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന വാർഡുകളിലെങ്കിലും രണ്ടു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അത്താഴ പൊതുവിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമായ സൽമാൻ പൊന്നേറ്റിൽ പറഞ്ഞു ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദ
പ്രീതി ഗോപൻ നിഷ കെ സാം ശ്രീജ കുമാരി ചന്ദ്രിക തങ്കപ്പൻ യൂത്ത് കെയർ വോളണ്ടിയർമാരായ വിഷ്ണു ചേക്കോടൻ സുഹൈൽ ഹസൻ നിയാസ് ചൂനാട് ജോബി ജോൺ ശരത് കുമാർ പ്രിൻസ് പി ജോഷ്വ രജിത എം ആർ ലിജു പള്ളിക്കൽ എന്നിവരാണ് ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പത്തിയൂർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വടക്കൻ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്കും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി നടത്തിവരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്റെ പ്രവർത്തനം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സെമീർ കിച്ചൺ സന്ദർശിക്കുകയും വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തു പത്തിയൂരിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വടക്കൻ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്കും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനായി നടത്തിവരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ സെമീർ കിച്ചൺ സന്ദർശിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്തു വടക്കൻ മേഖലയിലെ മേഖലയിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസമായി കോവിഡ് ബാധിതർക്കും ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മഹത്തായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരികയാണ് ഇതിനാദ്യമായി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഈ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ശ്രമവും കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്നില്ല എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വടക്കൻ മേഖലാ പ്രവർത്തകരായ പ്രമോദ് കുമാർ കുറ്റി തെക്കതിൽ ശ്രീജിത് ഏവൂർ ഗിരീഷ് വേണാട് രാകേഷ് പത്തിയൂർ രഞ്ജിത് പി ചെറിയാൻ ജിതിൻ അനു ഹരി കൈമുട്ടിൽ സുജി ഏവൂർ മനോജ് കൊച്ചുവീട്ടിൽ സിജിൻ ഏവൂർ ജവഹർ ബാലമഞ്ച് ചെയർമാൻ കിരൺ പത്തിയൂർ മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളും ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് സനൽകുമാർ എം ജി മോഹൻകുമാർ സി പി തോമസ് സതീഷ് ബാബു ബാബു കാട്ടിൽ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വാർഡുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണ പുതിയ എത്തിക്കുന്നത് ബി ജെ പി പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത് പത്തൊൻപതാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെയും സേവാഭാരതിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പത്തൊൻപതാം വാർഡിൽ അഞ്ച് കിലോ അരിയും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുന്ന കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ കായംകുളം ഖണ്ഡ് കാര്യവാഹക് എസ് സതീഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബി ജെ പി പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്തൊൻപതാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെയും സേവാഭാരതിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പത്തൊൻപതാം വാർഡിൽ കോവിഡ് സാഹചര്യം മൂലം സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് അഞ്ച് കിലോ അരിയും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുന്ന കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ കായംകുളം ഖണ്ഡ് കാര്യവാഹ് എസ് സതീഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആംബുലൻസും എമർജൻസി വാഹനവും സേവാഭാരതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് വഴി പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും ആവശ്യാനുസരണം ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളും സേവാഭാരതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് കോവിഡ് വിമുക്തരായവരുടെ വീടുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ആധുനിക സംവിധാനമായ പോഗ് മിഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ അനുനശീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമനിവാസികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത ഭേദമന്യേ എന്ത് ആവശ്യത്തിനും സേവാഭാരതിയുടെ ഹെൽപ് ഡെസ്കിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് സേവാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തകര് സദാ സന്നദ്ധരാണ് എന്ത് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെടുന്നവരുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ കോവിഡ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് സേവാഭാരതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊമ്പതാം വാർഡിലെ നിരാലംബരായ നിരാശ്രയായ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട വിതരണമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് കായംകുളം കണ്ട് ഭൗതിക പ്രമുഖ വിദ്യാസാഗർ സേവാ സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലം ഉപാധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കൃഷ്ണകുമാർ ബി ജെ പി പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആർ രാജീവ് സെക്രട്ടറി ബിനു വടശ്ശേരി സേവാഭാരതി പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രഞ്ജീവ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ രാമപുരം മണ്ഡൽ കാര്യവാഹ് ശ്രീരാജ് ശാരീരിക ശിക്ഷക് പ്രമുഖ സാംസൺ യുവമോർച്ച പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഖിൽ രാമപുരം വാർഡ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ നാരായണൻ ഉണ്ണിത്താൻ പട്ടികജാതി മോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സോമൻ വാർഡ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് രചന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കായംകുളം നഗരസഭാ മൂന്നാം വാർഡ് യൂത്ത് ലീഗ് കമ്
ഈ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടത്താൻ പോവുകയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ബി ഷിബു യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കളായ സുധീർ കളവരശ്ശേരിൽ സുധീർ ആയിക്കോട്ട് നൌഷാദ് വളുവത്തറ കബീർ ഉണേസ് എം എച്ച് സുഹൈൽ ജലാൽ റിയാസ് വലിയത് നസ്മൽ ബഷീർ ഇർഫാൻ ഐക്കര സുൽഫിക്കർ ഇഞ്ചക്കൽ സെമീർ അൻഷാദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് രണ്ടിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സാമൂഹിക അടുക്കളയിൽ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകരും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി നൽകി ഇതിന് വാർഡ് മെമ്പർ ആർ രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകി ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് രണ്ടിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന സാമൂഹിക അടുക്കളയിൽ സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകരും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി നൽകി ഇതിന് വാർഡ് മെമ്പർ ആർ രാജേഷ് ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീരാജ് വെള്ളാപ്പള്ളി മഹിളാ മോർച്ച പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അജിത അനിൽ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ അനിൽകുമാർ ദിലീപ് ആർച്ച പൊന്നു രാഹുൽ സ്വപ്ന അപ്പു ശൈല രാജമ്മ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും സേവാ ഭാരതിയുടെയും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ അടുക്കള അടുക്കളയിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണെന്ന് നമ്മുടെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരുടെ സഹായ സഹകരണത്തോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ബിരിയാണി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയ ആൾക്കാരെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അൻപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് കുറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് പേരിലേക്ക് താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ അതും നെഗറ്റീവ് ആകും എന്നുള്ള സാഹചര്യമാണുള്ളത് രണ്ടാം വാർഡിലെ സമ്പൂർണമായും കോവിഡ് മുക്തമാക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം മരുന്ന് ആംബുലൻസ് വാഹനം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് സേവാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ബൂത്തുകളിലെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ചു കൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോവിഡിനെ മഹാമാരിയെ നേരിടുവാൻ സാധിച്ചത് വിശക്കാത്ത തെരുവുകൾക്കായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്ത തെരുവുകൾ വിശക്കരുത് പദ്ധതി തുടർച്ചയായി മുപ്പത് ദിവസം പിന്നിട്ടു മൂവായിരത്തോളം സ്നേഹപൊതികൾ എസ് എഫ് ഐ കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി വിതരണം ചെയ്തു വിശക്കാത്ത തെരുവുകൾക്കായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി എസ് എഫ് ഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്ത തെരുവുകൾ വിശക്കരുത് പദ്ധതി തുടർച്ചയായി മുപ്പത് ദിവസം പിന്നിട്ടു എല്ലാ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവശ്യ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാവ്യാധി ലോകം മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിശക്കാത്ത തെരുവുകൾക്കായി നമുക്ക് കൈകോർക്കാം എന്ന ക്യാമ്പയിനോടുകൂടി എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് ദിവസമായി മൂവായിരത്തിലധികം ഭക്ഷണപ്പൊതികളാണ് ഇതിനോടകം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാത്രിയും പകലുമായി റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വഴിയാത്രക്കാർക്കും ദൂര യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന നിരവധി ആളുകളിലേക്കാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സേവനം എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എസ് എഫ് ഐ മാതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പൊതിച്ചോറ് വിതരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറെ മാതൃകാപരവും അഭിനന്ദാർഹവുമായ ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണിത് കാരണം വിശക്കുന്നവർക്ക് അന്നം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ക്യാമ്പയിൻ മറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതുവരെ പതിനേഴ് ദിവസങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തോളം സ്നേഹപ്പൊതികൾ എസ് എഫ് ഐ കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊതിച്ചോർ എസ് എഫ് ഐ മാതൃകം കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയാണ് വിതരണം ചെയ്തത് കായംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അഡ്വക്കറ്റ് മിനീസയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വിതരണം ഇലിപ്പക്കുളം വള്ളികുന്നം വിവേകാനന്ദ ആർട്സ് ആൻഡ് റേഡിയോ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റും പച്ചക്കറി കിറ്റും വിതരണം ചെയ്തു വള്ളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബിജി പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇലിപ്പക്കുളം വള്ളികുന്നം വിവേകാനന്ദ ആർട്സ് ആൻഡ് റേഡിയോ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ഇലിപ്പക്കുളം വള്ളികുന്നം പ്രദേശത്തെ മുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകളും പച്ചക്കറി കിറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് പി ദിനേഷ് കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വള്ളികുന്നം ഗ്രാമ
ഒരു മണി അരി പോലും ഇല്ലാതെ അടുക്കള പുകയാത്ത ഒരു വീടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം സ്വന്തമായി ബോട്ട് നിർമ്മിച്ച കായംകുളം എരുവ സ്വദേശികളായ യുവാവിനും കൂട്ടാളികൾക്കും അഭിനന്ദന പ്രവാഹം എരുവ പേരൂത്തറ കിഴക്കേതിൽ യുൻസീബാണ് ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചത് യുൻസീബിനെ കുറിച്ച് സി ഡി നെറ്റ് ന്യൂസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പേർ അഭിനന്ദനവുമായി എത്തുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവന്റെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പുനലൂർ സോമരാജൻ നേരിട്ടെത്തി ആദരവ് സമ്മാനിച്ചു ഒപ്പം ചെറിയ സഹായവും കൈമാറി സ്വന്തമായി ബോട്ട് നിർമ്മിച്ച കായംകുളം എരുവ സ്വദേശികളായ യുവാവിനും കൂട്ടാളികൾക്കും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് എരുവ പേരൂത്തറ കിഴകേതിൽ യുൻസിബാണ് ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഇവര് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ എന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മണ്ണി വരച്ച് കാണിച്ചു ഇന്ന രീതി ഇന്ന രീതി വെക്കണം എന്നുള്ള രീതി ചെയ്തു പക്ഷെ ആ പ്ലാൻ ഞങ്ങൾ ചതിച്ചില്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഈ ബോട്ട് പണിയുന്ന വലിയ വലിയ മേശിരിമാരിക്ക് ചെന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇത് കാണിക്കുകയും ചരുവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി കോണിപ്പ് നോക്കണം അതെല്ലാം നോക്കാൻ ഒരു മേശിരിമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെല്ലാം ലെവൽ ചെയ്യിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പണിഞ്ഞത് ആദ്യം ആറടിക്ക് പണിയാന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് പണിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നാലര മീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീളം വീതി അഞ്ചടിയോളം വരുന്നുണ്ട് പഴക്കു പറയുകയും ഇത് പറ്റത്തില്ല ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പ്രവൽഭന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് മോശമായിട്ട് പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയത് കാര്യം ഇന്നിനെ എല്ലാം ഒരു വിജയം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഞങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നാണ്ടി കാണുന്ന ഈ കലാസ് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയോളം എനിക്ക് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മഹാടെ എൻജിൻ ഉണ്ട് ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ഓടുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചൂണ്ടയിടാനായി ബോട്ടിൽ കയറിയ യുൻസീബിനെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടതിൻ്റെ മനോവിഷമത്തിൽ തിരികെ വീട്ടിലെത്തി സ്വന്തമായി ഒരു ബോട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയ ബോട്ട് നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ യുൻസീബിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ചെറിയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പണയത്തിലായി അങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ അവർ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചു കായംകുളം ഖലാസി എന്ന പേരും ബോട്ടിനിട്ടു ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി പോയി പോയപ്പോൾ ഒരു ഫൈബർ ബോട്ടിനകത്ത് കയറി ഇപ്പോൾ പുള്ളി വന്നിട്ട് മോക്ഷമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളടുത്ത് സംസാരിച്ചത് അത് ഒരുപാട് വിഷമമായിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്ന യുൻസി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബോട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് മേടിക്കാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരെണ്ണം മേടിക്കാടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അജ്മാൽ പറഞ്ഞു വേണ്ട നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പണിയാം ആ വാശിപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ അജ്മലാണ് ഫൈബർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് യുൻസിബും സുഹൃത്തുക്കളായ നൗഫൽ അജ്മൽ എന്നിവരും കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിയാണ് ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചത് മൂന്നര മാസത്തെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് സംഘം ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചത് യുൻസീബിനെ കുറിച്ച് സി ഡി നെറ്റ് ന്യൂസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പേർ അഭിനന്ദനവുമായി എത്തുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവന്റെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പുനലൂർ സോമരാജൻ ഇവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നേരിട്ടെത്തി ആദരവ് സമ്മാനിച്ചു ഒപ്പം ചെറിയ സഹായവും കൈമാറി അവഗണനയിൽ നിന്നുമാണ് പലരും ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും സംസ്ഥാന ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് മെമ്പർ കൂടിയായ ഡോക്ടർ സോമരാജൻ യുവാക്കളെ ഉപദേശിച്ചു മഹത്തായ സംരംഭമാണ് ഒരു ചൂണ്ടയിടയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയും ആക്ഷേപം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് യുവാക്കൾ തീരുമാനിച്ചു സ്വന്തമായി അവർക്കൊരു ജല വാഹനം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി ദീർഘഭീഷണം കഠിനമായ അധ്വാനം അൻമരണ പോലെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സഹായം ഇന്ന് അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയികളായിരിക്കുക ഗാന്ധിഭവൻ്റെ പ്രവർത്തകനും സംസ്ഥാന ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് മെമ്പറും കൂടായ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെമേർ ഗാന്ധിഭൻ സ്നേഹ വീടിൻ്റെ ഡയറക്ടറോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു അഭിമാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഗാന്ധിഭവൻ സ്നേഹ വീട് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷെമീർ അൻവർ നൂറ്റിയെട്ട് മായ വാസുദേവ് അനീറ്റ അനു എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായി ഗാന്ധിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം കായലിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് യുൻസിമും സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കുചേരാമെന്ന് അറിയിച്ചു എന്റെ പ്
ജില്ലയിൽ ഒരു വിഭാഗം വ്യാപാരികൾ തിങ്കളാഴ്ച നടത്തുന്ന കടയടപ്പ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നുജുമുദ്ദീൻ ആലുമൂട്ടിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച എല്ലാ കടകളും തുറക്കുമെന്നും നുജുമുദ്ദീൻ സ്വകാര്യ സ്കൂളിന്റെ ഫീസിളവിനായി രക്ഷിതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനം നിഷേധിച്ചതായി പരാതി ഫീസടയ്ക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെയും പഠനം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് ശതമാനം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് കോവിഡ് ലോക്ഡൌൺ ഇളവ് ജില്ലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കായംകുളത്തേക്കും എറണാകുളത്തേക്കും സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം